guys, thank you very much for watching my channel today. Today I'm gonna talk about music language English. Hope you enjoy it. Cheers! えー、ということで、本日はですね、えー、英語で使う、まあ、音楽用語のことについてですね、ぜひお話をしたいと思います。えー、ぜひお楽しみください。きっと、えー、留学や、あとはマスタークラスで素晴らしい先生がいらっしゃった際などに、えー、使えると思いますので、ほんのちょっとですけども、えー、ヒントになれば嬉しいです。それでは、行ってみましょう。まずは音符の長さの話ですね。全部ここら辺に欄作りますのでよく見てみてください。えー、上から行くと長い音符で全音符で、えー、セミフリーブ。そしてその後が2分音符、アミニム。そして次がアクロチェット。そして、えー、クウェイバーですね。さらにクウェイバーの半分、8分音符の半分の16分音符が16スノートではなくてイギリス英語だとセミクレーバー、そしてデミセミクレーバー、そしてアスヘミセミデミクレーバーというふうに今のが64音符かなというふうにですね短くなっていきます。さらに、給付と普天音符の話ですけれども、給付っていうのは全部音符の名前の後に REST、REST、お休みするみたいなですね。これがつきます。例えば、アクロチェット REST、あとはセミクレーバー REST とかがつきますね。そして、えー、普天音符。普天っていうのがこう、点ですよね。点ですので、これがドットっていうふうな、まあ、我々も聞いたことありますよね。ドットっていうふうな意味がついて、さらにそれにこう ED、受動体がつきますので、ドットミニとか、ドットクレーバーとか、ドットクロチェットというふうなですね、名前がついておりますので、ぜひ覚えておいてください。続いて表現の話ですね、えー、大体音楽速くして遅くして大きくして小さくしてとかっていうのが、まあ、よく指揮者の先生とか、まあ、音楽家の方の、ね、マスタークラスとかを受けると、えー、来ると思うんですが、えー、非角球という ER っていうのがつく英語をつけます例えば、えー、I'm taller than him とか言うと僕は彼よりも背が高いですとかっていう意味がありますよねだから、えー、もっと速くしてほしい時はファストっていうのがありますよねあとはクイックっていうのがあると思うこれに ER をつけるだけで、faster, quicker、あとはもうちょっと遅くしてというときは、slow というのがつきますね、slower というのがつきます。また、大きくして、小さくしてというのはですね、なんかこう、まあ、bigger でもいいんですけど、なんか音を大きくしたいので、louder, loud, loud, l-o-u-d か、l-o-u-d がついて、louder, louder の方がよく使われますね。あとは、クワイエットっていうのがまあ静かにっていう意味ですね。クワイエットとか、えー、っていうのが使われますよね。あとはモアピアノとか言ったりもしますけども、えー、まあでも結構こういうのがナチュラルに使えると思います。そして金管楽器のマスタークラスなんかを受けると、えー、まあちょっと言われたりすると思うんですが、えー、もうちょっとそこ音程低くしてとか、ちょっとそこ高いよって言われたときに、あ、いや、it's too sharp とか。フラットって言われるんですよねこれ,これが高い低いです。なんか、ハイとかローってあんまり言わなくて、これはこうなんか、物の高さの話をしてるので、例えば、ここの手よりもこっちの手の方が高いので、This is higher なんですよね。でも、音程的な高さの話をしてるので、シャープ、フラット、シャープって半音を上げるっていう意味ですよね、日本だと。でも、これが音程の的な意味合いもついてきますので、シャーパーとか、フラッターとか、It's too flat とか、とかっていう風な意味合いがつきますあとは、えー、譜面の読み方ですね一小節ワンバーって言いますバーの中に入ってますので,で一拍がアビート一拍ですねで一拍目がファーストビート一番目がファーストですよね、えー、ファーストオブジューンとか言うと6月1日になるのと一緒で、えー、ファーストビート、セカンドビート、サードビート、フォースビートとか、まあ、もし5拍あったらフィフスビートとか、えー、言ったりします。これ大体わかるかなあとは、えー、例えば A の一小節前って言ったら、ワンバービフォー A とか、あとは、そんなところですかね。譜面の、まあ、音符、まあ、小説の数え方で言ってもいいかもしれません。例えば、フィンガー A とか、あとは、レター A とか言うと、まあ、A からっていう、A, A っていうですね。A からっていう意味だったりとか、あとは、A for Apple とか、僕たち言いますね。あとは、B for Beethoven とか、K for Cuts とか言ったりします。というふうな感じでですね、まあ、結構、えーまあ、あんまり長くすると細かいことまで言い出すと、ちょっと僕も結構忘れてるので、えー、まあ、もういいかなと思うんですが、
結構これが高速で飛んできますので、まあ、知識として覚えておくと、えー、例えば海外からの素晴らしい奏者が来た際や指揮者としてですね、呼ばれた際に、えー、結構対応しやすいかなと思いますので、ぜひ使ってみてください。それでは、Thank you very much for watching my channel today. See you soon. Bye!